So first of all, it is asking you to calculate the leverages. <coughs> so three leverages we have calculated. Sales are six lakh rupees. We have calculated variable cost forty percent of sales contribution less fixed cost EBIT interest on debt. It is given in the problem ten percent of eighty thousand eight thousand PBT. We got tax fifty percent PAT. Number of equity shares are six thousand. So EPS is equal to PAT divided by number of equity shares one lakh twenty six divided by six twenty one rupees EPS. And DOL, DFL, DCL. By using this data, we have calculated all the three leverages. Second question it is asking you: What is the likely level of EBIT? What is the likely level of EBIT when EPS is rupee one, rupees three, or rupees zero? अगर एक रुपया EPS है, तो EBIT कितना होगा? अगर तीन रुपये EPS है, तो EBIT कितना होगा? उसी तरह अगर EPS zero अगर है, तो how much would be the EBIT? Previous problem में पहले EBIT से मालूम करते हुए हम EPS पे आए थे अब EPS रिवर्स बैक जाएंगे EPS से मालूम करते हुए EBIT लाइक दिस इन दिस प्रॉब्लम फ्रॉम EBIT सी क्या फ्रॉम EBIT वी हैव डिडक्टेड इंटरेस्ट तो व्हाट वी गेट PBT फ्रॉम PBT वी हैव डिडक्टेड टैक्स तो व्हाट वी गेट PAT और PAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट वी गेट EPS अब यहां से मैं रिवर्स जा रहा हूं EPS है मेरे पास अब EPS को यूज करते हुए आई हैव टू गो फॉर EBIT तो कैसा मालूम करेंगे EPS है EPS का फार्मूला है PAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूंगा मैं इफ आई मेक ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन EPS इज इक्वल टू PAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आई कैन से PAT is equal to EPS into number of shares. PAT मालूम करना है तो EPS और number of shares को multiply करना। number of shares तो fixed है हमारे पास। कितने हैं? Six thousand. Number of shares six thousand है। और six thousand को EPS से multiply कर लिए तो क्या चीज आ जाएगी? PAT आ जाए। तो यहाँ पर EPS is given. EPS is one rupee, three rupees और zero rupees. अब ये वन रुपी को सिक्स थाउजेंड से मल्टीप्लाई करें सिक्स थाउजेंड इंटू वन सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड इंटू थ्री एटीन थाउजेंड सिक्स थाउजेंड इंटू जीरो जीरो तो व्हाट वी गॉट पीएटी हमारे पास पीएटी आ गया अब ये पीएटी से रिवर्स बैक करके ईबीआईटी पे आना है तो पहले ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीबीटी पीबीटी माइनस इनकम टैक्स इज इक्वल टू पीएटी अब जो माइनस करे थे अब रिवर्स करना है तो प्लस कर देंगे जब हम पीबीटी पीएटी से रिवर्स बैक जा रहे वापस जा रहे तो माइनस की जगह पर प्लस कर देंगे तो पीएटी में एड इनकम टैक्स करें तो पीबीटी आएगा फिर एड इंटरेस्ट ऑन डेट करें तो ईबीआईटी आएगा दैट्स इट तो पीएटी है हमारे पास सिक्स थाउजेंड अब इनकम टैक्स फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स देने के बाद जो बचा हुआ है वो फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट है जितना भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है Whatever profit before tax is there, fifty percent we are paying the tax, and fifty percent remaining is PAT. So rupee agar profit before tax hai, hundred rupees agar profit before tax hai, to hundred rupees ka fifty percent, fifty percent fifty rupees hum tax denge, aur fifty rupees hamare pas PAT bachega. To PBT agar hundred rupees hai, to pachas rupee tax, pachas rupee PAT. Usi tarah yahan par PAT agar six thousand rupee hai. तो इसका मतलब छह हजार रुपए टैक्स पे करें आधा पीएटी है तो आधा टैक्स है छह हजार रुपए पीएटी है तो छह हजार रुपए टैक्स पे कर दिए तो टोटल पीबीटी विल बी ट्वेल्व थाउजेंड बारह हजार रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जिसमें से छह हजार रुपए टैक्स चले गए और छह हजार रुपए पीएटी तो यहां पर एड बैक कर देंगे इनकम टैक्स को उसी तरह अठारह रुपए पीएटी है तो अठारह रुपए टैक्स तो पीबीटी हो गया छत्तीस हजार पीबीटी जिसमें से 18,000 रुपीस टैक्स पे कर दिए रिमेनिंग 18,000 पीएट उसी तरह जीरो नो पीएटी तो इसका मतलब नो टैक्स इंटरेस्ट ऑन डेट इंटरेस्ट ऑन डेट इज 8,000 ये 8,000 को ऐड कर दें तो ईबीआईटी आ जाएगा तो 12,000 प्लस 8,000 20,000 तो बीस हजार रुपये ईबीआईटी अगर आ रहा तो डेफिनेटली यू विल गेट द ईपीएस रुपी वन उसी तरह फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीज अगर EBIT अगर आएगा तो यू विल गेट एन ईपीएस ऑफ थ्री रुपीज अगर एट थाउजेंड रुपीज ईबीआईटी आएगा 
तो वी आर गोइंग टू गेट ईपीएस जीरो रुपीस दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी व्हेन ईपीएस इज गिवन सिक्सटीन्थ प्रॉब्लम एबीसी लिमिटेड हैज एन ईबीआईटी ऑफ वन लाख सिक्सटी थाउजेंड इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज टेन परसेंट डिपेंड ऑन फाइव लाख ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स वन लाख इक्विटेशन ऑफ हंड्रेड इच फोर लाख तो चार लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है एक शेयर सौ रुपए का है तो फोर लाख डिवाइडेड बाय हंड्रेड यूल गेट फोर्टी थाउजेंड फोर थाउजेंड फोर लाख डिवाइडेड बाय हंड्रेड यूल गेट फोर थाउजेंड तो चार हजार इक्विटी शेयर है द कंपनी इज इन फिफ्टी फाइव परसेंट टैक्स ब्रैकेट यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्माइन द कंपनी इज ईपीएस एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एसोसिएटेड विथ थर्टी इंक्रीज एंड थर्टी डिक्रीज इन ईबीआई जो ईबीआई वन लाख सिक्सटी दिया उसमें थर्टी परसेंट इंक्रीज करेंगे और थर्टी परसेंट डिक्रीज करेंगे एंड सेकेंडली वी हैव टू कैलकुलेट द डी एफ एल तो थ्री डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ईपीएस देन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस देन डी एफ EBIT is given in the problem as one lakh sixty thousand. A one lakh sixty thousand में thirty percent increase. One lakh sixty thousand into thirty percent plus two lakh eight thousand. उसी तरह one lakh sixty thousand में से into thirty percent minus one lakh twelve thousand. 30 परसेंट इंक्रीज कर दिया और 30 परसेंट डिक्रीज कर दिया लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंजेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंजेस इट इज गिवन 10 परसेंट डिबेंजर फाइव लैक Twelve thousand minus fifty thousand, sixty-two thousand, sixty-two thousand. Here one lakh sixty minus fifty, one lakh ten thousand, two lakh two lakh eight thousand minus fifty thousand, one lakh fifty-eight thousand. Income tax at the rate of fifty-five percent. Is it fifty-five percent? Yes. So sixty-two thousand into fifty-five percent, thirty-four thousand one hundred minus two twenty-seven nine hundred. Similarly, one lakh ten thousand, one lakh ten thousand into fifty-five percent, sixty thousand five hundred. Forty-nine thousand five hundred. One lakh fifty-eight thousand into fifty-five percent. Eighty-six nine hundred. Seventy-one thousand one hundred. This is PAT minus preference dividend. In this problem, preference share capital is given, so we calculate preference dividend. How much is the preference share capital? Twelve percent of one lakh.
प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल So profit available twenty seven thousand nine hundred minus twelve thousand we are getting fifteen thousand nine hundred here forty nine thousand five hundred minus twelve thousand thirty seven thousand five hundred here seventy one thousand one hundred minus twelve thousand fifty nine thousand one hundred number of equity shares are four thousand yes it is four thousand. Four lakh divided by hundred, you'll get four thousand. So here we'll get fifteen thousand nine hundred divided by four thousand, three point nine seven five. Thirty-seven five hundred divided by four thousand, nine point three seven five. Fifty-nine thousand one hundred divided by four thousand, fourteen point seven seven five. DFL, EBIT divided by PBT, one lakh twelve thousand divided by sixty two thousand, one point eight one. Here it is one lakh sixty thousand divided by one lakh ten thousand, one point four five. Last one two lakh eight thousand divided by one lakh fifty eight thousand one point three two. That's it. Now the only thing we have to calculate is percentage change in EPS. Percentage change in EPS. So first of all, absolute change. Absolute change in EPS. So fourteen point. Fourteen point seven seven five minus nine point. उसी तरह nine point three seven five minus three point. Both ways you should get the same answer, same difference. तो fourteen point seven seven five minus nine point three seven five. Five point four. So it's a nine point three seven five minus three point nine seven five, five point four. Percentage change is equal to absolute change divided by present EPS. Five point four divided by present EPS is nine point. Fifty-seven point six percent. Fifty-seven point six percent. That's it. Now see the next one. Last problem, seventeenth. A company is selling two hundred units at a price of rupees four. Selling price four rupees. Variable cost is two rupees. Total fixed cost is three hundred. The fixed cost associated with capital structure is ten rupees as preference dividend and ten rupees as interest on debt. Compute DFL. Only one leverage we have to calculate. 
calculation of DFL degree of financial leverage sales so 200 units into rupees 4 800 less so variable cost 200 into rupees 2 400 400 is the contribution less fixed cost the fixed cost is 300 rupees 100 rupees is the EBI less interest on debt interest on debt is 10 rupees 90 rupees is the PBT only one leverage it is asking you DFL is equal to EBIT divided by PBT 100 divided by 90 1.1 more finished So we have completed the first topic in financing decisions. The first topic in financing, financing decisions unit number 3 is leverage. So we have seen what is the meaning of the term leverage, what are the different types of leverage, how the leverages will be used by finance manager and what is risky situation, ideal situation, normal situation. These things we have discussed in theory. And apart from that, we have solved so many problems calculating the leverages EPS and percentage change in EPS under different situations. So this is the complete command on this topic of leverages. In the next video, inshallah we will discuss, we will start the next topic that is capital structure.